Eu fico sempre com fome quando vejo comida, especialmente quando passo a vitrine de uma pastelaria. I'm Susana and today I have another mini story for you. This one focuses on a complex verb, the verb ficar, that can have different meanings. In this story, I'm using it to express how someone becomes, gets, or remains after something happens. Don't worry if this doesn't make any sense right now. The best way to understand it is to see it in action. In this story, the speaker tells you how she gets hungry every time she passes a bakery. And she also tells you what the consequences of this are. If you want to complement this audio with the transcript and the English translation, You can download the free PDF at www.portuguesalab.com forward slash 106. First, I'll read the story slowly and then at normal speed. Eu fico sempre com fome quando vejo comida, especialmente quando passo a vitrine de uma pastelaria. Mas depois entro na loja e como tantos bolos que fico demasiado cheia. E o resultado? Fico com dores de barriga. Por isso, hoje vou só ficar a olhar. Não vou entrar na pastelaria. Se ficar sem paciência, sento-me no parque, abro o meu livro e fico a ler. Assim, fico mais satisfeita comigo própria e não fico gorda. And now at normal speed? Eu fico sempre com fome quando vejo comida, especialmente quando passo a vitrine de uma pastelaria. Mas depois entro na loja e como tantos bolos que fico demasiado cheia. E o resultado? Fico com dores de barriga. Por isso hoje vou só ficar a olhar. Não vou entrar na pastelaria. Se ficar sem paciência, sento-me no parque, abro o meu livro e fico a ler. Assim fico mais satisfeita comigo própria. E não fico gorda. E é tudo por agora, querido ouvinte. Até à próxima. Tchau, tchau.